எல்லாரும் ராயல் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் இந்த வாரம் விளையாடும் திருடு ஒரு நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வர் ப்ரெசன்ட் பண்ணி ஏஷியாக்காக பாடி பில்டிங்கில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிற மிஸ்டர் ஜெயபிரகாஷ் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட கேட்குறதுக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பாடி பில்டிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது வாங்க நீங்கள் சொல்லுவோம் வணக்கம் சார் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் என் ஃபேமிலியில் வந்து அப்பா இல்லை அம்மா வந்து அம்மா அண்ணன் அக்கா இருக்காங்க நான் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் மேரேஜ் பண்ணிக்கல எனக்கு ட்வின்ஸு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது நாங்கள் தனியாக செப்ரேட்டாக இருக்கோம் அம்மா அண்ணன் எல்லாருமே தனியாக இருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயத்தை பண்ணிவிட்டு இந்தியாவுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி நீங்கள் விளையாட போகிறீங்க ஏஷியன்ஸில் போயிட்டு எப்படி இவ்வளோ செட்டிலாக எவ்வளோ எப்படி இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிறீங்க பை நேச்சராகவே பை நேச்சராக சைலண்டாக தான் இருப்பாங்க ஸோ பெரிய விஷயங்கள் பண்ணுற எல்லாருமே சைலண்டாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்றது வந்து அது உண்மையாக தான் இருக்குது சரி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன படிச்சுருக்கீங்க படிச்சுருக்கீங்களா நான் வந்து பிஎஸ்சி சைக்காலஜி முடிச்சுருக்கேன் அதில் தான் நான் ரயில்வேஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோட பார்ட் டைமாக வந்து ஜிம்மில் வந்து கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஃப்ரீ லான்சிங் மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு பார்ட் டைமையும் கூட நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் ஸோ உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் எந்தெந்த மாதிரியான ட்ரைனிங்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ மற்ற கோச்சுக்கும் உங்களுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சேமாக தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க சில கோச்சஸ்லாம் வந்து அவங்க என்ன யூ யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட நாலேஜ் அப்படியே கொடுக்க மாட்டாங்க சில பேர் ஸ்டூடெண்ட் அவ்வளோ வளர்த்தம் விட மாட்டாங்க நம்ம நம்ம என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அந்த நாலேஜ் அப்படியே வந்து ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை பண்ணி கூட க்ரோத் பண்ண வைப்போம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஒரு பிளேயராக இருக்கும்போது நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா கண்டிப்பாக என்னோடய ஜூனியரும் வந்து என் கூட பண்ணுவாப்பில் ஒரு சின்ன வயசில் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் விளையாட்டாக தான் விளையாட்டாக உள்ளே போய் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படி தான் இதே நம்ம பார்க்குறோம் சின்ன வயசில் எப்படி உங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு நான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு சும்மா ஜிம் போகலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் சும்மா லோக்கல் ஜிம்மில் வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் மாதம் இருபத்தஞ்சி ரூபா அப்படின்ற மாதிரி தான் போய் ஜாயின் பண்ணேன் நடுவில் என்னோடய கசின் பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கார் வாசுன்னு சொல்லிட்டு அவர் எந்த காம்படிஷன்னாலும் வந்துடுவார் நான் இப்போ பண்ணுறேன் இந்த சவுத் இந்தியா காம்படிஷனுக்கு வந்திருக்காரு ஃபஸ்ட்டு அவர் பண்ணார் ஸ்டேட் லெவலில் பண்ணார் நான் போய் சும்மா ஜஸ்ட்டு கூப்பிட்டார் போய் பார்த்தேன் அது பார்த்த உடனே நம்மளும் பாடி பில்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏமு அதனால் அன்னைக்கு நைட்டு உங்களை அது தூங்க விடலை ஆமாம் நம்மளும் கண்டிப்பாக பாடி பில்டிங் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை அதுக்கப்புறம் அண்ணன் நார்மல் லோக்கல் ஜிம்லேருந்து அவர் எந்த ஜிம்மில் கோச்சாக இருக்காரோ அந்த ஜிம்மில் போய் ஜாயின் பண்ணி அண்ணன் தான் முழுக்க முழுக்க கைட் பண்ணார் வாசுதேவன் சொல்லிட்டு கசன் பிரதர் பெருமை பையன் அவர் கைட் பண்ணி ஒரு சட்டன் லெவல் வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிக்கு ஸ்டேட்டில் மெடல் கோல்டு மெடலிஸ்ட் அடிக்கிற வரைக்கும் அவர் தான் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவரோட கோச் அரசு அரசு மாஸ்டர்னு இருக்கார் இப்போ தமிழ்நாடு செக்ரட்டரி பிரசிடென்ட் எல்லாமே அவர் தான் அவர்கிட்ட எதுவும் போய்ட்டு விட்டார் அவர் தான் வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே கைட் பண்ணி என்னை வந்து நேஷ்னல் லெவலுக்கும் போக வச்சு டூ தௌசண்ட் செவன் நேஷ்னலில் பிரான்ஸ் மெடல் பண்ணோன்னே அவர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்தார் ரயில்வேஸில் ஏன்னா வந்து பல நிறைய பேருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அவர் அவர் எனக்கு வேலை ஒரு அஞ்சு வருஷம் காசு இல்லாத இப்போல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட்றது காசு கொடுத்தா தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதை வச்சு அவர் நமக்கு ஜாப் வாங்கி கொடுத்தாரு ஜாப் வாங்கி கொடுத்ததும் இல்லாத சில பேர் ஜாப் வாங்கணும்னு விட்டுருவாங்க நம்ம அப்படிலாம் இல்லை ஜாப் வாங்கினாலும் திருப்பியும் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்னா டென் இயர்ஸ் ஆகுது ஜாப் வாங்கி இன்னும் கன்ஃபியூஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே சார் இப்படி ஒரு அண்ணன் நமக்கு இல்லாமல் இருக்குது நமக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு வார்த்தை இருக்க தான் செய்யுது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ அந்த அந்த ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் படிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் பெருசாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ஸோ படிப்பெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி இதுக்குள்ளே வந்து ஆக்சுவலாக வீட்டில் கொஞ்சம் போவார் அம்மா தான் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்பா இல்லாதனால நான் வந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ண முடியல நம்ம ஜாப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டாச சூழ்நிலையாக இருந்தது ஃபேமிலி ப்ராப்ளத்தில்
டூ தௌசண்ட் செவன் செவன் இயர்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி டூ தௌசண்ட் செவனில் தான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினேன் ஒழுங்காச்சு <laughs> 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 மார்னிங்னை <laughs> மார்னிங் ஷிஃப்ட்னா ஈவினிங் ஜிம்மில் இருப்பேன் ஈவினிங் ஷிஃப்ட்னா மார்னிங்கில் ஜிம்மில் இருப்பேன் நைட் ஷிஃப்ட்னா ரெண்டு வேலையும் ஜிம்மில் இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ அவங்க ஒன்று வேலையில் பார்க்கலாம் இல்லைனா ஜிம்மில் பார்க்கலாம் இது ரெண்டு தான் நிறைய ரோமிங் பண்ணுறது சுற்றுறது எல்லாம் பசங்களாம் இல்லை அப்போல்லாம் ஃபுல்லாக எதுவுமே இல்லாத நம்ம ஸோ அப்படி நீங்கள் அந்த டைமில் இருந்ததுனால தான் இப்போ இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போது ஒரு விஷயத்துக்காக ஒர்க் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக அது ஒரு டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணி அப்படின்னா தான் சக்ஸஸ் அப்படின்னு கண்டு பார்க்க முடியும் அப்படியே வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே வந்து வீட்டில் வந்து ஆஃப் அமௌண்ட் சேலரி கொடுத்துட்டு ஆஃப் அமௌண்ட் இதுக்கு செலவு பண்ணுவோம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆஃப் ஆகலாம் அது அந்த அந்த ஒரு ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க ஆமாம் அதுவே வந்து என்னோடய கசன் பிரதர் அவர் வந்து இவன் நல்லா இருக்கிறான் அப்படின்னு வீட்டில் வந்து சொன்னதுக்கப்புறமா தான் என்னை அலோவ் பண்ணாங்களே இதனால் ஏதாவது வேஸ்ட்டாக செலவு பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வீட்டுக்கு கொடுக்கலாமே அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க திட்டுவாங்க அண்ணனை கூப்பிட்டு சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி அண்ணகிட்ட சொல்லி அம்மா கிட்ட சொல்லி அம்மா கொஞ்சம் அப்படியே மோட்டிவேட் பண்ணதுனால நம்ம இவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய கஷ்டங்களையும் நிறைய துன்பங்களையும் தாண்டி நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி உங்களை ரெடி பண்ணிக்கிட்டீங்க அதான் அண்ணா சப்போர்ட்டடு அவர் வந்து ஒரு கோச் கிட்ட கொடுத்தாரில்ல அரசு சார்ன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஃபுல் மோட்டிவேஷன் அவர் ஜிம்மில் தான் எப்போயுமே இருப்போம் அவர் கைட்னஸ் தான் எங்கே போனாலும் அவர் கூப்பிட்டு போவார் வருவார் அவர் பார்த்து சொல்லுவார் ஒரு ஃபோர்ஸிங் பண்ணுறதுனால இப்போ ஒரு டபுள் பைக்ஸ் அடிக்கிறேன்னா ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஸ்டேஜில் ஹோல்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க அவர் வந்து கூட நின்று யாரையோ ஒருத்தரை விட்டு ஒன் டு டென் கவுண்ட் பண்ண சொல்லுவார் எல்லா போர்ஸும் சொல்லிக் கொடுப்பார் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வந்து அவருக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி காட்டுவோம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்து அவரோட கைட்னஸ் மூலயமா நாங்கள் வந்து போனோம் ஃபுல்லாகவே அவரே தான் வந்து சப்ளிமெண்ட்லேருந்து ஃபுல்லாகவே முன்னாடி நடத்திட்டு இருந்தார் அவர் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் ஸ்பான்சர் பண்ணுவார் அப்படியே ஓடிச்சு லைஃப் ஸோ இப்போ ஒருத்தருடைய சப்போர்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப கஷ்டம் தான் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ அவரை தவிர யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் மூலிமா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸ்பான்சர்ஷிப்பு இது வரைக்கும் யாரும் அவ்வளோவா ஹெல்ப் பண்ணல ஆனால் இப்போ தான் வந்து நான் ரொம்ப வருஷம் கழித்து நானே வந்து எப்படின்னா ஒரு ஐசிஎஃப்பில் ஒர்க் பண்ணுறேன் பர்சனல் ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன் பர்சனல் ட்ரைனிங் எடுக்கிறது என்னோடய செலவுக்கும் ஐசிஎஃப்பில் வந்து ஃபேமிலிக்கும் அப்படின்னு வச்சுருவேன் பாடி பில்டிங்க்கு பர்சனல் ட்ரைனிங் எடுத்து செலவு பண்ணுவேன் ஐசிஎஃப் வந்து ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து எல்லாமே ஆல்டர்னேட்டாக பண்ணிவிடுவேன் இப்போ பாடி பில்டிங் பண்ணனா இனிமேல் பண்ணனா ஸ்பான்சர் வச்சு தான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கேன் அதனால் இப்போதைக்கு ஜெயன் ஜெய் சப்ளிமெண்ட்டு ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் இருக்காங்க அவர் ஓல்டு தான் பட் ஆனால் அவர் இப்போ வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் அக்ரிமெண்ட் போட்டு நான் ஏஷியாவும் ஓல்டும் போகிறதுக்கு அவர் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன்னு இருக்காரு அதனால் இப்போதைக்கு அவர் தான் ஃபுல் சப்போர்ட்டட் மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இன்னொன்று இந்த கல்யாணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஃப்ரீடமாக இருந்தீங்க அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்குறாங்களா இல்லை என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுடைய செலவை நான் வந்து இப்படி பிரிச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இந்த விஷயம் வந்து எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க பிஃபோர் மேரேஜு ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் இல்லை அம்மாவுக்கு வந்து கொஞ்சோண்டு காசு கொடுத்தா போதும் மீதி நம்ம ஏதாவது சேர்த்து வச்சுட்டு பாடி பில்டிங் பண்ணுவோம் பைக் வச்சுப்போம் அந்த மாதிரி ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சுற்றுவோம் அப்படின்ட்டு இருந்தது ஆஃப்டர் மேரேஜு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பசங்க ரெண்டு பேர் ட்வின்ஸு அவங்களுக்கு ஸ்கூலு கண்டிப்பாக அவங்கள ஒரு ஆமாம் செலவுகள் கொஞ்சம் நிறைய அதனால் கொஞ்சம் சிக்கனமாக சேர்த்து வச்சுட்டு அப்படியும் பாடி பில்டிங் விட முடியல
ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம் நேஷ்னல் கோல்டு மெடல் பண்ணியிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஏஷியாவில் ஃபோர்த்து பிளேஸு ஒரு வாட்டியாவது இந்தியன் ஃப்ளாக் ஹோல்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆசை இன்டர்நேஷ்னல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக அது எங்களுடைய ஆசையும் கூட நீங்கள் மேட்ச்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் உங்கள் அம்மா உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிற ஒரு வார்த்தை என்ன உங்கள் ஒய்ஃப் உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிற வார்த்தை என்ன எப்பவுமே அம்மா வந்து ரொம்ப வெகுலி ஃபஸ்ட் அடிச்சுட்டு வேலை அப்படின்னு என்ன தான் கேட்பாங்க வீட்டில் கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுங்கள் எப்பவுமே கடவுள் கூட இருப்பார் சாய் பாபா கூட இருப்பார் சாய் பாபா டிவோட்டி நாங்கள் சாய் பாபா கூட இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு சப்போர்ட்டுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணலனா நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம வெளியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் வர நேரத்துக்கு நமக்கு ஃபுட்டு சிக்கனு எக்கு எல்லாமே வீட்டில் என்னோடய ஒய்ஃப் சப்போர்ட் பண்ணலனா நம்மளே செஞ்சு நம்மளே சாப்பிட்டது வந்து பேச்சுலர் டைமில் சாப்பிட்ருக்கேன் இப்போ வந்து அது முடியாது அதுக்குன்னு டைம் தனியாக செப்பரேட்டாக ஒதுக்க முடியல ஏன்னா ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலியும் ரன் பண்ணிவிட்டு இதையும் நம்ம பார்த்துக்க முடியாது அவங்க இல்லைன்னா நம்ம பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக அது பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இன்னொன்று ஃபுட் அப்படின்னு ஒன்று தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது இப்போது நார்மலாக நாங்களாம் எல் எந்த ஃபுட்ஸ்னாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் எடுத்துப்போம் ஆனால் பாடி பில்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபுட்டில் சில ஃபுட்டில் நீங்கள் தொடவே மாட்டீங்க ஆனால் அது மேலே உங்களுக்கு ஆசை இருக்கும் ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்போது எப்படி ஃபீல் ஆகும் அது உங்களுக்கு காம்படிஷன் டைமில் வந்து இந்த எக்கு சிக்கனு இதெல்லாம் தான் சாப்பிடுவோம் நிறைய பாயில்டு எக்கு பாயில் சிக்கனு அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷு ஓட்ஸு முசிலி இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம் சப்பாத்திலாம் பட் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம்லேருந்து இந்த மாதிரி சேட் ஐட்டம்லாம் சாப்பிடணுன்னு ரொம்ப ஆசை அந்த டைமில் என்னோடய மைண்ட் தாட் இருப்போம் எப்படின்னா அதுக்கு கொடுத்த வைக்கலாம் நான் சாப்பிட்றேன் அந்த மாதிரி நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது கொடுத்து வைக்கலாம் நான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணிப்பேன் அது பிடிச்சிருக்கோம் அதை வாங்கிடுவேன் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் கொடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க கஷ்டமான ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் அது வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள சாப்பிட வச்சு அழகு பார்ப்பேன் நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஓகே ஓகே உங்களுடைய ட்ரைனிங் செஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் மேட்ச்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆர்டர் எந்த மாதிரி எப்பவுமே மார்னிங் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர் கார்டியோ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆப்ஸு ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் மசில் ஒர்க் அவுட் ஏதாவது ஒரு அப்பர் பாடி மசில் ஈவினிங்கில் பத்து தண்டல் எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்குலாம் தினருது ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ட்ரிங்க் எப்படி அது கண்டிப்பாக நம்ம எனர்ஜி ட்ரிங்க் எல்லாம் எடுப்போம் ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்கு எனர்ஜி ட்ரிங்க்கு அதெல்லாம் எடுக்கும் எடுத்தால் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரொலாங் பண்ணுறதுக்கு மோட்டிவேட்டட் ஸ்டாமினா ஸ்டாமினா இருக்கும் நம்மளால் எதுவுமே ஸ்டாமினா எதுவுமே எடுக்காத ஸ்டாமினாவும் இருக்காது நம்மளால் பண்ணவும் முடியாது ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒரு ஜிம்முக்குள்ளே போகிறவங்க வந்து எந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ்லாம் எடுக்கணும் எந்தெந்த மாதிரியான ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும் எடுத்த உடனே சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே ஹெவி வெயிட் போவாங்க அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பராக என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் அப்படின்னா அட்வைஸ்னால் இனிஷியலாக கோச்சஸ் இருப்பாங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அதில் பண்ணியிருந்தால் ஓகே பண்ணலை அப்படின்னும்போது எடுத்த உடனே ஹெவி வெயிட்ஸ்லாம் போடக்கூடாது அந்த மசூலாம் கிராம்ப் ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கை தூக்கவே முடியாது அதனாலே நிறைய பேர் ஜிம்மு போனால் கை வலிக்குது உடம்பு வலிக்குது அதுக்கப்புறம் வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க இனிஷியலாக நம்ம வாக்கிங் பண்ணி கார்டியோ பண்ணி சர்க்யூட் மாதிரி எல்லா மசூலையும் சும்மா லைட்டாக டச்சப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டே பை டேயாக இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் எடுத்த உடனே நான் அப்போ போட்டேன் ஒரு ஐம்பது கிலோ திருப்பியும் நான் ஒரு வருஷம் விட்டுட்டேன் திருப்பியும் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜ் போனேன்னா அது மசில் கோஆப்ரேட் பண்ணாது மசில் மெமரியெலாம் லாஸ் ஆகிடும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேதர் பண்ணி பண்ணும்போது திருப்பியும் ஃபைவ் ஏ ப்ரோலாங் வந்துடும் ஸோ இப்போது எனக்கு ஒரு மேஜரான ஒரு டவுட் இருக்குது என்னென்னா நார்மலாக ஒரு பாடி பில்டர் வெளியில் போகிறதுக்கும் நார்மலாக ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணாத ஒருத்தர் வெளியில் போகிறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஒரு பாடி பில்டராக நம்ம வெளில போகும்போதே நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு எல் எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம வந்து கூட கொஞ்சம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கம்பீரம் வரும் ஸோ அது எப்படி வருது அப்படி இல்லை இப்போது ஒரு நூறு கிலோ இருக்காங்கன்னு நினச்சிங்களா ஒருத்தர் நீங்கள் வாக் பண்ணி போகிறீங்க இல்லை நீங்களே ஸ்டே படிக்கட்டு ஏறுறீங
அதான் நமக்கு ஒரு சம சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ ஸோ இப்போ எனக்கு இருந்த ஒரு டவுட்டு என்னென்னா இப்போ ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணுறதுனால சில ஒர்க் அவுட்ஸ்னால நம்ம வளர மாட்டோம் அதனால் ஒர்க் அவுட்ஸ் தான் இப்போ பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்குலாம் நிறைய பேர் உதாரணமாக இருந்திருக்காங்க இப்போ ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வளர மாட்டேன்ப்பா நான் வந்து ஜிம்முக்கெலாம் போக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரியான மைண்ட் செட் இருக்குது அது பழைய காலத்தில் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பெரியவங்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட ஏஜ் லிமிட் டுவெண்ட்டி ஒன் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஒன்குள்ளே என்ன வளருமோ அது தான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெவி வெயிட்லாம் போடுறோம் பார்த்திங்களா பவர் லிஃப்டர் அப்போ தான் வந்து ஸ்குவாட்ஸ் ஒரு இரநூறு கிலோ அந்த மாதிரிலாம் போடும்போது தான் க்ரோத் ஆகாது இருந்தாலும் வந்து நம்மளோட பேரண்ட்ஸு இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களோட ஜெனட்டிக்குன்னு ஒரு க்ரோத் இருக்கவே செய்யும் எப்போவுமே அந்த ஜெனட்டிக் க்ரோத்தில் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏஜ் வரைக்கும் வளரும் அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரோத் ஸ்டாப் ஆகிடும் சார் நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஒரு ஒரு டோர்னமெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஒரு டோர்னமெண்ட் மறக்க முடியாத ஒரு நினைவு அப்படின்னா எது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காம்படிஷன் வந்து ஜிம் காம்படிஷன் பண்ணேன் ஒரு அஞ்சு ஜிம்மு சேர்ந்து ஒரு காம்படிஷனு அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் பர்ஃபாமன்ஸு அதில் வந்து அது கட சில்வர் மெடல் அது வந்து நம்ம ஸ்கூல்லலாம் வந்து சின்னதாக ஒரு கப்பு கொடுப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கப்பு ஒன்று இருக்குது அது எதுவும் போய் ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருந்து கருணை அது கஷ்டப்பட்ட இவங்களுக்கு கப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் நான் இது வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி காம்படிஷன் பண்ணி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் காம்படிஷன் வின் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மீது ரெண்டு காம்படிஷனு ஏஜ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு என்னை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டேன் வந்துவங்க வந்து எதுக்கு விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொஞ்சம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளத்தில் ஸ்டாப் பண்ணணுன்ட்டும் இருந்தது பட் ஆனால் வந்து நம்ம இன்டர்நேஷ்னலில் அச்சீவ் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் மேஜர் ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு ஐ ப்ரோக்கன் மை ஹேண்டு இங்கேருந்து இது இருக்கும் இன்னும் பிளேட் வச்சுருக்காங்க ஃபோர்டீன் ஜேன் வந்து பைக் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டு இந்த போன் உடஞ்சி பிளேட் வச்சுருக்காங்க ஜேன்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் ஒரு சின்ன அஞ்சு கிலோ தம்பல் கூட தூக்க முடியல சரி அவ்வளோதான் நம்ம கெரியர் லாஸ்ட் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க அண்ணாமலையின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணா இருக்கார் அவர் ஓல்டு வாஷிங் மேன் பெட்டில் இருக்கார் அவர் நல்லா தெரியும் ஐசிஎஃப்பில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜான் வந்து ஸ்டீல் மேன் அவார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஃபைவ் லேக் ஓவரால் கேஷ் அவார்டு கொடுக்குறாங்க ஓவரால் வின்னருக்கு அது பண்ண செப்பியாக இருந்தால் நான் சொன்னேன் ஆனால் என்னால் முடியாது என் கை உடஞ்சிருச்சு அதனால் என்னால் பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூஸாக த்ரீ இயர்ஸ் நான் தான் ஸ்டேட்டில் ஓவரால் சாம்பியனு ஒரு நேனா கார் வின் பண்ணியிருக்கேன் கோல்ட் செயின் வின் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி நான் வின் பண்ணதால் அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் நான் வந்து ஒரு டிமோட்டிவேட் அவர்கிட்ட பேசினேன் அவர் மோட்டிவேட் பண்ணார் என்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஜேபி நீ வின் பண்ணாத வேறு யாரும் வின் பண்ண போகிறது இல்லை உன்னால் தான் மட்டும் முடியும் அப்படின்னாரு சரி ஓகே செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான் ஃபைவ் மந்த்ஸ் நமக்கு டைம் இருக்குது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் கே தம்பில் வச்சு ரொம்ப யாரோ சப்போர்ட் வச்சு தான் பண்ணுவோம் இந்த ஹேண்டில் ரைட் ஹேண்டில் மட்டும் அப்படியே மோட்டிவேட் பண்ணி பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஜானில் கரெக்டாக வந்து இதோ இந்த ஷீல்டு தான் அது ஸ்டீல் மேன் அவார்டு ஓவரால் சாம்பியன் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அப்போ தான் ஐ படம் வந்தது விக்ரம் வந்திருந்தாப்பில் அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா கேஷ் அவார்டு நான் தான் வின் பண்ணேன் அது வந்து ரொம்ப பெரிய மறக்க முடியாத ஒரு இது கண்டிப்பாக அது இது கேட்கும் போதே எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது அதுவும் வந்து ஸ்டீல் மேன் அவார்டுன்னு கொடுத்தாங்க கையில் ஸ்டீல் வச்சோம் ஸ்டீல் மேன் அவார்டுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினா அதே சமயம் தலைப்புக்கு ஏற்றாப்பில் இருந்திருக்கு ஓகே இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த பாடி ஃபிட்னஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து பாலிடிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கும் இடம் இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயும் இப்போது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐப்படம் நீங்கள் சொன்னீங்களா ஐப்படத்தில் கூட ஒரு சீன் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அண்ணனுக்கு இந்த வருஷத்தோட ஏஜ் டீபார் ஆகுது நீ விட்டு கொடுத்துரு அப்படின்ற மாதிரி மிரட்டல் மிரட்டல்கள்லாம் கூட நிறைய ஸோ அந்த
அப்படின்னு <laughs> <laughs> உங்களுடைய உங்களுடைய ஜாப் எல்லாமே ஓகே இது தாண்டி நீங்கள் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு ஒரு நாள் வெளியில் அப்படின்னா எப்போயுமே எங்கே வெளியில் போகிறீங்க வீக்கெண்ட் ஆனால் மூவி பசங்களை கூட்டு போவோம் அப்படி இல்லைனா என்னோட க்ளோஸ் தம்பி இருக்கான் ஹரி அவங்க ஃபேமிலி என் ஃபேமிலி எல்லாருமே வெளியில் அவுட்டிங் எங்கேயாவது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து எங்கேயாவது ஸோ அதுவும் ரெகுலராக என்டர்டெயின்மெண்ட் ஏன்னா எப்போயுமே ஜிம்முன்னு வந்தோம்னா வீட்டில் போகிற வச்சுட்டு அவங்க எங்கேயாவது கூட்டு போகலனா அப்புறம் ஃபீல்டில் நீங்கள் வந்து காம்படிஷனுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறமேட்டு ஆம்பனன்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களையும் நம்ம இது பண்ணணும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கும் ஈக்குவல் இது இருக்கும் டேலண்ட் இருக்கும் ஸோ எப்படி நீங்கள் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஐசிஎஃப்ன்ட்டு நாங்கள் ஒரு பாடி பில்டர்ஸ் இருக்கோம் எங்கள் எல்லாமே டீமாக ஒன்றா தான் இருப்போம் எங்களுக்குள்ளே ஆப்பனண்ட்டு நீ இந்த கேட்டகரி பண்ணிக்கோ நான் அந்த கேட்டகரி பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இங்கேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் போகும்போது மட்டும்தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஈரான் ஈராக் அவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி இருப்பாங்க நமக்கு தெரியாது ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது இந்த இந்தியா லெவலில் யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆப்போனண்ட்லாம் நமக்கு தெரியும் இன்டர்நேஷ்னல் மட்டும் நமக்கு அவ்வளோவா ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ எதில் பண்ணுற நான் இதில் பண்ணுறேன் நாங்கள் வீட்டுக்கு இது மேலே ஸ்டேஜ் பண்ணிப்போம் அது வந்து எங்களுக்குள்ளே ஒரு கோஆர்டினேஷன் எங்களுக்குள்ளே ஒரே கேட்டகரியில் அடிச்சிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த ஓவரால் வரும்போது எவ்ரி ஒன் ஃபைட் பட் ஆனால் சிரிச்சுட்டு வந்து <laughs> 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 உங்களுடைய பயணம் வந்து இதோட விட்டுறாம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் மக்களுக்காக பண்ணணும் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக பண்ணணும் இந்த கேமில் நீங்கள் வந்து பெரிய லெவலில் போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் கடைசியாக இவ் வியூவர்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு அப்கமிங் பாடி பில்டர்ஸ்க்கும் இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அட்வைஸு என்னென்னா வந்து ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் மஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒன்லி ஜிம்மோ எக்ஸசைஸோ பாடி பில்டிங்கோ அது இல்லாத எது பண்ணாலும் ஏதாவது ஒரு ஃபிட்னஸ் ஸ்விம்மிங்கோ ரன்னிங்கோ அத்லட்டோ இல்லை ஜிம்மோ பாடி பில்டிங்கோ எது பண்ணாலும் நம்ம ரெகுலாரிட்டி இருக்கணும் ரெகுலாரிட்டி இருந்தால் தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே மேலே அதே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கெரியராகவும் சூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ரெகுலாரிட்டி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் அச்சீவும் பண்ண முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் பண்ணிவிட்டு ஆறு மாதம் கேப்பு அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும் நீங்கள் ரெகுலராக ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸு ஏதாவது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ரெகுலரைஸ் இருந்ததுன்னா ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஹெல்த்துக்கு செலவு பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து வர ஸ்வெட்டை வந்து நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதே வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாத டே டு டே ஒர்க் ப்ரெஷரு டயட்டு நார்மல் ஃபுட்டு அது மாதிரி எடுத்துருந்தேன்னா கண்டிப்பாக ஹெல்த் இஷ்யூ வரும் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் செலவு பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஹெல்த்தாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக சார் சொன்ன மாதிரி 
எது பண்ணாலுமே ரெகுலராக பண்ணுங்க எது பண்ணாலுமே வந்துட்டு பின்னாடி போய் டாக்டருக்கு செலவு பண்ணுறதை விட முன்னாடியே நம்ம உடம்புக்காக நம்ம டெடிக்கேட்டடாக போய் ஜிம்மில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு நல்லாயிருக்கும் நம்மளும் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் காசும் சேவ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை முன் வச்சுட்டு மீண்டும் அடுத்த வாரம் விளையாடும் திருவிட நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு விளையாடும் திருநோடையோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களை முந்தைய விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஷா இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு விளையாடும் திறனுடையோர் நிகழ்ச்சியில் இப்போ மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆனால் தான் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும் காண தவறாதீர்கள்